Die Olympischen Spiele von München sollten 1972 fröhlich und bunt werden. Die Bundesrepublik Deutschland wollte sich als modernes, weltoffenes und demokratisches Land präsentieren. Doch die Spiele wurden zu einer Tragödie. Der Schwarze September, eine palästinensische Terrorgruppe, schlug am 5. September 1972 zu und überfiel die israelische Mannschaft in ihrem Wohnquartier. Auch 50 Jahre nach dem Massaker wirkten die Ereignisse noch nach. Doch was genau passierte am 5. September und machte die Spiele des Friedens zu Spielen des Grauens? Die Eröffnungsfeier fand am 26. August statt. Mehr als 7000 Sportlerinnen und Sportler aus 121 Mannschaften waren nach München gekommen. Die Eröffnung hatte auch politische Aspekte. Erstmals durfte eine DDR-Mannschaft mit eigener Flagge und Hymne einlaufen. Zehn Tage war die Stimmung heiter und ausgelassen. Doch in der Frühe des 5. September kletterten acht Mitglieder des Schwarzen Septembers über den Zaun ins Olympische Dorf, welches auf diesen Aufnahmen zu sehen ist. Die Sicherheitsvorkehrungen waren bewusst locker, was sich als tödlicher Leichtsinn erweisen sollte. Die Gruppe drang in das Quartier der israelischen Mannschaft ein und erschoss zwei Sportler. Neun Israelis hielten sie als Geisel mit der Forderung, über 200 Palästinenser aus israelischer Gefangenschaft freizulassen. Israels Regierung lehnte ab. Es folgte eine fehlgeschlagene Befreiungsaktion auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Alle israelischen Geiseln und ein Polizist wurden erschossen. Fünf Terroristen starben. Ein Tag nahm sich Olympia zum Innehalten. Doch nach der Trauerfeier sollte es weitergehen und die Spiele wurden verlängert. Deutschland und das Internationale Olympische Komitee und München sahen sich anfangs selbst als Opfer des Nahostkonflikts und nahmen keine Verantwortung auf sich. Das belastete die Beziehungen der BRD zu Israel. Der Umgang der Behörden und der deutschen Politik mit den Hinterbliebenen gilt bei vielen als ein Versagen, besonders ein moralisches Versagen. 50 Jahre danach herrscht weiter Streit um die Anerkennung des Leids. Die Sprecherin der Opferfamilien, Anki Spitzer, sagt, What we do want Abgesehen von der Entschuldigung und der Öffnung aller Archive, damit endlich alle schrecklichen Details ans Licht kommen, wollen wir eine Entschädigung. Ich zumindest bin heute 76 Jahre alt, ich brauche nichts mehr. Aber wir haben 40 Waisenkinder, die ihr ganzes Leben im Schatten der schrecklichen Olympischen Spiele in München gelebt haben, wissen Sie? Das Gedenken an das tragische Attentat solle nun zum integralen Bestandteil des Jubiläumsprogramms werden, betont Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Beginn dieses Jahres. Darunter befinden sich Gedenkveranstaltungen, Schweigeminuten und Ausstellungen. Das ist alles andere als selbstverständlich. Die Bilder der Geiselnehmer gingen zwar 1972 um die Welt, doch es brauchte Jahrzehnte und den Einsatz von Hinterbliebenen wie Spitzer, bis Bayern auch bereit war, an die Tragödie zu erinnern und der Opfer zu gedenken.